I welcome you all in Jaipur International Art and Calligraphy Festival. And I'm very thankful to Mr. Raza and Mr. Maksud who actually conducted this Jaipur International Art and Calligraphy Festival. The reason of appreciating those people in their arts is just to motivate them and to motivate who are actually trying to live their passion. We are trying to motivate these artists and all those people who think they are not being appreciated. Every art needs a little bit of appreciation because that appreciation works like a motivation for them. We have taken a lot of interviews of those artists who are successful and some are trying to become successful. I wish a good luck for all those artists who have come on our channel and shared their journey with us. So let's welcome all those artists who have come to Jaipur International Art and Calligraphy Festival and introduced their arts. So let's talk about all those artists and let's know what art actually they are showcased in Jaipur International Art and Calligraphy Festival. Yes, our next guest is Mr. Karima Sharma from Dehradun. And the art of his art is called Mandala and Dot Art. So let's go Ms. Karima Sharma to see which way this art is and what is the scope of our youth in this particular field to make our career based on it. So very welcome Garima on our show. Thank you so much. So Garima, your art is called Mandala and Dot Art. Yes. This is the first time I've heard it. So do you want to tell us about this art? Yes. Basically, this is a combination of Mandala and Dot Art. Where did Mandala come from? Mandala is a Sanskrit word. Okay. So it means circles. Circles, okay. Yeah. So we represent Mandala in a circular form. Plus, my art is Dot Art. Dot Art. So what we are seeing today is Dot Art. ये कॉम्बिनेशन है मंडाला का, the circles and I worked through dot art. Okay, okay. So the work, this work is mandala art and the dots which are in that particular circles are dot art. Yes. Very, very beautiful, very beautiful. So who invented this particular art? This art came from Buddhism and Hinduism. ठीक है, Buddhism used to practice yoga and meditation. Okay. So ये वहाँ से लिया गया है. Buddhism culture में क्या होता है कि वो लोग sand से अपनी mandala draw करते हैं और that basically वो meditation purpose के लिए use की जाती है। Yes. ये जो art है ये meditation purpose के लिए use करी जा रही है। हाँ, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये meditation purpose के लिए भी use की जाती है। Plus अगर आपके इसके घर में इसको हम कहीं लगाते हैं, तो एक positive vibes के लिए भी ये बहुत अच्छी है। Symbol of peace, आपको centered रखना, आपके mind को centered रखना, ये basically उसके लिए हम आजकल कहीं ना कहीं like your art is also trying to make people healthy by mind and by body. By mind and your soul will become soul will become light and healthy. Yes. So guys, देखिए जब हम art की बात करते हैं या painting की बात करते हैं तो we are like we think very narrow कि एक एक तरीके की पेंटिंग होती होंगी सारी चीजें होती होंगी but इस जो जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलिग्राफी फेस्टिवल में यहाँ पर आके आन यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर ऐसी आर्ट्स भी हैं जो आपके माइंड को आपकी बॉडी को आपके सोल को हेल्दी बनाने के लिए काफी हेल्प करती हैं I have heard about the new thing today, mandala and dot art, which can help you to keep your soul and your mind healthy. So, if I know about the scope of this particular art for our youth, because once you convert your passion into profession, it is a very good thing to hear. Yes, yes. So, what is the scope of this particular art? How is it going to be seen in the future? देखिए इस आर्ट के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लेकिन हमारा जो यूथ है वो आजकल जा रहा है योगा सेंटर्स मेडिटेशन सेंटर्स ठीक है बहुत सारा आप डिफरेंट ब्रांड्स आजकल खुल गए हैं जो कि योगा और मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ठीक है ये यूथ को कहीं ना कहीं वो इतना बिजी है कि उसको शांति चाहिए उसको एक फोकस चाहिए लाइफ में तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी आर्ट फॉर्म को एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके आई हूं। I also worked for around two to three years। मैंने इसपे काम किया है। Then only I came up with this art form। इतने बड़े लेवल पे मैं लेकर आई इसको। जैसे मैं अगर अपनी पेंटिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू करूं, तो ये मेरी पेंटिंग है about seven chakras। हमारी बॉडी में अगर मेडिटेशन या आप योगा करते हैं, तो वो सबसे पहला वहाँ पे चैप्टर यही होता है कि आपकी बॉडी में सेवन चक्राज होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड की आपकी फर्स्ट 
स्पाइनल कॉर्ड का जो पहला वाला चक्र होता है और टिल हेड ओके टिल हेड तो ये सेवन चक्रास हैं हर एक चक्रा का हमारी डे टू डे लाइफ में एक रोल होता है जैसे आपका जो हार्ट चक्रा होता है हार्ट के पास एक चक्रा होता है उसका आ, काम है आपको काम डाउन रखना okay. आपको शांत रखना okay. तो इसी तरीके से हर एक चक्रा का एक कलर है okay. एक कलर उसको दे दिया है उसके वर्किंग के हिसाब से हाँ जी अब जैसे ये मेरी पेंटिंग है ये सेवन चक्रास पे बेस्ड है तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट द रेड वन टिल हेयर आई हैव यूज द सेवन डिफरेंट कलर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग ईच चक्रा ओके और हर किसी मंडाला का एक सेंटर पॉइंट जरूर होता है ये हम सेंटर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते अपनी बॉडी को सेंटर्ड रखने के लिए हर एक का एक फोकस पॉइंट होता है जो कि सेंटर है और उसके बाद से आपके सेवन चक्रास यूज हुए हैं और डिफरेंट चक्रा का डिफरेंट वर्किंग के हिसाब से उसका कलर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर फॉर द चक्रा नियर टू योर हार्ट आपको शांत रखता है दिस इज आपके कंठिका में होता है ये कि आप जब बात करते हैं तो उसके फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है हाँ एक कंट्रोल किया जाता है इट इज यूजफुल फॉर एवरी वन ना यस 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 आपके जब आप एक वर्ल्ड में आ जाते हैं आप आउटर वर्ल्ड में जब एंटर करते हैं तो आपको अपने आप को कैसे सेंटर्ड रखना है ठीक है आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी तो ये अगर आप अगर मैं बात करूँ अगर बैठ के आप पाँच मिनट भी इस पर ध्यान लगाएंगे तो यू कैन सी द इल्यूजन आपको एक फोकस ढूंढना पड़ेगा बार बार आप पीछे जाएंगे वापस आपको फोकस ढूंढना पड़ेगा okay. आपको इस सेंटर पे आने के लिए हर एक चक्रा को देखना पड़ेगा और वापस आप उसको अपनी बॉडी को सेंटर्ड करेंगे okay. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें बैठ के हाँ लाइक मेडिटेशन आप किया उसके बाद आप इसको 10 मिनट बैठे आप अपने आप को कंट्रोल ये होता है बॉडी को कंट्रोल करना अपने सोल को कंट्रोल करना उसको सेंटर्ड कर देना हाँ तो इसका जो मेन है वो यही है और मेरे पास और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन हैं अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन्हीं कलर थीम को लेके भी बहुत सारी मेडिटेटिंग मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं तैयार की हैं ये बड़ा मतलब बारीक से काम कर रखा है हाँ जी जैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि इज देर एनी थिंक अबाउट के रेड जो है वो इस वाले में आएगा ऑरेंज इस वाले में आएगा या इट्स जस्ट अ कलर कॉम्बिनेशन बिकॉज वॉट आई एम गेटिंग इट इज अथ योर यस 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 यू गॉट द कॉन्सेप्ट हमारे पास सिर्फ सेवन कलर्स ही होते हैं हमें उसी में प्ले करना होता है वो नेचुरल कलर्स हैं तो इसमें कोई ऐसा कलर नहीं लाया जिससे आप नोन ना हो इसमें जो भी चीज़ है उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं बचपन से आप जानते हो उस चीज़ को तो हर एक कलर के अपने एक शेड्स होते हैं वही उसकी ब्यूटी होती है तो इसमें वही यूज़ किया जाता है हाँ जी बहुत खूबसूरत जितनी खूबसूरत गरिमा जो है उन्होंने पेंटिंग बनाई है उतना ही खूबसूरती से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है कि वॉट एक्चुअली हर पेंटिंग इज वॉट एवर लाइक यू हैव मेड एस अंडरस्टूड अबाउट योर पेंटिंग आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू शेयर एनी मैसेज फॉर आर एनी मैसेज एनी सजेशन रिलेटेड टू योर वर्क टू आर टू आर यू ओके तो यूथ से मेरी यही अपील है जैसे आप मेडिटेशन करते हैं अपना एक फोकस ढूंढने के लिए जाते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप तो कहीं ना कहीं मंडाला को फॉलो करके देखिए मेरे आर्ट वर्क को फॉलो करके देखिए दिस इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट अवेयर अबाउट दिस सो यूथ से यही है कि मेडिटेशन uh, कीजिए अपने आप को सेंटर्ड रखिए और uh, उसमें अगर आप आर्ट फॉर्म के थ्रू उस चीज़ को करते हैं तो वो आपके लिए और एक्साइटिंग होगा और रिलैक्सिंग होगा सो थैंक यू सो मच गरिमा आप हमारे शो पे आए और आपने अपनी इतनी खूबसूरत पेंटिंग को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया थैंक यू सो मच